வருங்கால அரசு ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் காமராஜ் கரண்ட் ஆஃபீஸின் மாலை வணக்கங்கள் இன்று ஆகஸ்ட் ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இன்றைக்கி நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்கலாம் சார் அதுக்கு முன்னாடி நேற்று நடப்பு நிகழ்வுகள் வரலன்னு நினைக்காதீங்க ஸோ நூற்றி எல்லா நியூஸ் பேப்பர் ஃபுல்லாமே வந்து நம்ம முன்னாள் சிஎம் அதாவது கலைஞருடைய நியூஸ் மட்டும்தான் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் ஒரு நியூஸ் கூட இல்லை ஸோ அதெல்லாம் வந்து கட்டிடம் சார் அடுத்தடுத்த நியூஸ் பேப்பரில் போட்டுருவாங்க அவங்களும் ஸோ போட்டுனே நான் கன்சல்ட் பண்ணி போடுறேன் சார் நம்ம இன்றைக்கி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி முதல் நிகழ்வு பார்த்திங்கன்னா ஒன்பது எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதாவது அண்ணா நினைவிடம் இப்போ இருக்க பார்த்திங்கன்னா மெரினாவில் ஸோ அண்ணா நினைவிடத்திற்கு அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து கலைஞர் கலைஞருடைய உடல் அவர்கள் வந்து அடக்கம் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இன்றைக்கின்னா நேற்று எட்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அவர் எனக்கு இறந்தார் அதுக்கு முதல் நாள் ஏழு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதாவது தொண்ணூற்றி நாலு வயசு முடிஞ்சிருக்கு அவருக்கு தொண்ணூற்றி நாலு வயசில் இறந்திருக்கார் அப்புறம் வந்து அரசு மரியாதையுடைய இருபத்தி ஒரு குண்டுகள் முழங்க அவர் அடக்கம் பண்ணாங்க சென்னை மெரினாவில் அரைக்கம்பத்தில் தேசிய கொடி பறந்துச்சு அதிமுக கொடி கூட தேசிய கொடியில் அரைக்கம்பத்தில் தான் பறந்துச்சு ஒரு அஞ்சு முறை சிஎம் இருந்திருக்கார் பதிமூணு முறை எம்எல்ஏ அவர் இருந்திருக்கார் ஒன்று புள்ளி ரெண்டு ஏக்கர் ரெண்டு மூணு ஏக்கர் நிலம் வந்து அவருக்காக ஒதுக்குங்க அதாவது வந்து ஒரு நா நாடாளுமன்றம் நம்ம லோக்சபா ராஜ்யசபா ரெண்டுமே வந்து காலையிலே வந்து முழு நாள் வந்து ஒதுக்கிட்டாங்க அவை நடக்கலை அதாவது இந்த கலைஞருடைய நிகழ்வுக்காக வந்து முழு நாளும் லோக்சபாவும் சரி ராஜ்யசபா சரி ரெண்டு அவை அவையும் நடக்கலை ஒத்தி வச்சுட்டாங்க இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நிகழ்வு அதாவது இந்தியா ஃபுல்லாகவுமே வந்து அனுசரித்தாங்க நம்ம கலைஞருக்காக கிட்டத்தட்ட மோஸ்ட்லி நிறையா சிஎம்ஸ் நம்ம சவுத் சைடில் இருக்க எல்லா சிஎம்ஸ் சென்ட்ரலில் பெரிய ஆளுங்க எல்லாருமே வந்து அஞ்சலி செலுத்தினாங்க மற்றபடி அவர் சொல்லணும் நே தினமலர் பேப்பர் நேற்று வாங்கியிருந்தீங்கன்னா ஸோ அவருடைய தனி அவர் ஆர்டிகல் பற்றி ஒரு மூணு பே ஒரு எட்டு பேஜ் இருக்கும் அவரை பற்றி ஹிஸ்ட்ரியே ஸ்டார்டிங் பெஹிலிங்லேருந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி நாலு வருஷம் அவர் என்னென்னலாம் பண்ணார் எப்போ அரசியலுக்குள்ளே வந்தார் ஸோ அது ஃபுல்லாமே இருக்குது சார் முடிஞ்சால் நேற்று தினமலர் வாங்கி பாருங்கள் அவருடைய லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி அப்படியே இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப் அதாவது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நம்ம தமிழக அரசு இடம் தர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க மெரினாவில் காந்தி மண்டபம் பக்கத்தில் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எதனால் வந்து நம்ம ஹைகோர்ட் வந்து இடம் கொடுத்துச்சுன்னா நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் வந்து ஆகஸ்ட் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி சென்னை மாநகராட்சி வந்து என்ன தீர்மானம் கொண்டு வந்துருக்குனா இப்போ அண்ணா சிலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அண்ணா சமாதி அதை வந்து ஒரு மயான பகுதியாக சொல்லி தீர்மானம் நிறைவேற்றுறாங்க ஸோ அதை காட்டி தான் வந்து அந்த இடம் மயான பகுதின்னு அப்போவே மாநகராட்சி வந்து தீர்மானம் ஓட்டு கொண்டு வந்துருச்சு ஸோ அதனால் வந்து இப்போ இடம் ஒதுக்கியிருக்காங்க அந்த இடத்துல அதேமாரி வந்து அந்த மெரினாவில் வந்து யாருடைய பாடி வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி டிராஃபிக் ராமசாமி இன்னொரு ரெண்டு பேர் வந்து கேஸ் போட்டிருந்தாங்க அவங்க எல்லாருமே வந்து மு முதல் நாள் நைட்டே வந்து வாபஸ் வாங்கிட்டாங்க ஸோ அதனால் வந்து ஈஸி ஆகிடுச்சு திமுகவுக்கு இரண்டாவது நிகழ்வு வந்து ரஷ்யா முதல் முறையாக பயிற்சி அளிக்கும் அதை வந்து ரஷ்யா வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு அண்டை நாட்டுக்கு பயிற்சி அளிக்குது இராணுவ பயிற்சி என்னைக்குன்னா ஆகஸ்ட் ஆறு ஆகஸ்ட் ஏழு ரெண்டு நாள் ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருச்சு பாகிஸ்தானுக்கு மூன்றாவது நிகழ்வு வந்து பாகிஸ்தான் கருப்பு பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்ட இரு தலைவர்கள் யாராக பார்த்தீங்கன்னா ஹசன் மற்றும் ஹுசைன் அதாவது முன்னாள் பிரதமர் நவாஸ் ஷெரீப் இருக்கார் பார்த்திங்களா அவருடைய மகன்கள் அவருடைய மகன்கள் தான் வந்து ஹசன் மற்றும் ஹுசைன் அதாவது பணமா ஊழல் வழக்கில் மாற்றிருக்க பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய மகன்கள் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் நான்காவது நிகழ்வு கார் விபத்தில் காலமான தடகள வீரர் தடை தாண்டுதல் அதாவது வந்து தடை தாண்டுதல் வீரர் இவர் கார் விபத்தில் காலமாயிட்டார் பேர் வந்து நிக்கோலஸ் பெட் கென்யாவை சேர்ந்தவர் பேர் வந்து நிக்கோலஸ் பெட் கென்யாவை சேர்ந்தவர் உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் கோல்டு வாங்கி கொடுத்துருக்கார் இது ஒரு ஆட்சியர் அதிசயமான நிகழ்வு அவர் வாங்க மாட்டேன் ஸோ வாங்கிட்டாங்க அடுத்து வந்து ரியோ ஒலிம்பிக்கில் அவரால் வாங்க முடியல அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு நடந்த மேட்சில் வந்து அவர் பார்ட்டிசிபேட்டே பண்ணலை சார் அடுத்து வந்து சௌபாக்கியா திட்டம் சௌபாக்கியா திட்டம் வந்து செப்டம்பர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெண்டு பதினேழு பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களால் கொண்டு வரப்பட்டது அடுத்து நோக்கம்னு பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து வீடுகளுக்குமே வந்து மின் இணைப்பு வழங்குதல் பிஃபோர் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதை இந்த வருஷத்துக்குள்ள ஸோ கிட்டத்தட்ட நெருங்கி வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னொன்று என்ன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளே புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மூலமாக நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ஜிகாவாட் மின் உற்பத்தி தான் வந்து அவங்களுடைய இலக்காக வச்சுருக்காங்க ஸோ அதுவும் அவருடைய ஸ்கீம் சௌபாக்கியா திட்டம் ஆறாவது நிகழ்வு வந்து
ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு அந்த ஆக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்டோபர் பன்னிரெண்டாம் தேதி அமலாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரீகால் பண்ணிக்கோங்க அதை பற்றின எட்டாவது நிகழ்வு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்பிஐயின் பகுதி நேர அதிகாரப்பூர்வமற்ற இயக்குனராக அதிகாரப்பூர்வம் அற்ற இயக்குனராக எஸ் குருமூர்த்தி ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி அவரையும் அடுத்து வந்து சதீஷ் காசிநாத் தொழிலதிபர் ஸோ அவரையும் வந்து ஆர்பிஐ நியமிச்சிருக்காங்க ஆர்பிஐயோடைய இப்போ கவர்னர் யாருனா இருபத்தி நாலாவது கவர்னர் உர்ஜித் பட்டேல் இவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வரைக்கும் ஒரு ஒரு இந்தியரே கிடையாது சொல்ல போனால் கென்னியாக்காரரு என்ன கூகுளில் வேணால் பாருங்கள் அவர் வந்து ஒரு கென்னியாக்காரரு இருபத்தி நாலாவது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இங்கே வந்து இந்தியன் நேஷ்னாலிட்டி வாங்கியிருப்பார் இருபத்தி நாலாவது காரணம் வந்து உர்ஜித் பட்டேல் ஆர்பிஐ எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ஒன்று ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொல்கத்தாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அஞ்சு கோடி ரூபாய் நிதி நிதி எக்கனாமிக்ஸில் படிச்சுருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் கொல்கத்தாலேருந்து மும்பை வந்து மாற்றினாங்க நான் எப்போ நேஷ்னலைஸ் ஆச்சுன்னா ஜனவரி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வரலாற்றில் இன்று அதாவது இந்த வெள்ளையனே வெளியேறி இயக்கம் ஆகஸ்ட்டு ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் இன்றைக்கி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதே இதே தினம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் சிங்கப்பூர் விடுதலை தினம் தென்னாப்பிரிக்கா தேசிய பெண்கள் தினம் தாமஸ் அல்வா அடிசன் குண்டுவல் கண்டுபிடிச்சார் இல்லையா தனது இருவழி தந்திக்கான காப்புரிமம் பெற்றார் நைன்டி எயிட்டீன் நைன்டி டூவில் பைசா சாயும் கோபுரத்தில் கட்டிட வேலைகள் இன்றைக்கி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னரே முடிவுற்றது அந்த பைசா கோபுரம் கட்டி முடிக்கிறது இரநூறு வருஷம் ஆகிடுச்சேன் சார் ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி மூணில் தான் முடிச்சிருக்காங்க போல் இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய மாபெரும் தலைவர் தமிழ் தலைவர் முத்தமிழ் அறிஞர் கருணாநிதி அவர்களை இறப்பு சான்றிதழ் அதாவது டிஜிட்டலைஸ் பண்ணது அது ஒரு நாள்லேயே கிடச்சிருக்கு பார்த்துக்கோங்க அதாவது இ சர்வீஸ் மூலியமாக தான் அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க இப்போல்லாம் வந்து ப்ரிண்டட் ப்ரிண்டட் சர்வீஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அடுத்து வந்து புதுவை மத்திய பல்கலையில் கருணாநிதிக்கு தமிழ் இருக்கை அதாவது வந்து நம்ம அண்டை மாநிலமான யூனியன் பிரதேசமான பக்க இருக்கிற பாண்டிச்சேருடைய சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் வந்து அமைச்சர் கூட்டத்தின் பிறகு செய்தியாளரிடம் புதன்கிழமை சொல்லியிருக்காரு அவங்க சிஎம் அதாவது வந்து தமிழ் இருக்கை ஆரம்பிக்கிறதாகவும் அவங்க பல்கலைக்கழகத்திலையும் அவங்க அப்புறம் அவங்க ஏரியாவில் ஒரு நேம் ஒரு சாலைக்கு வந்து நம்ம கலைஞர் பேர் வைக்கிறதாக சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் ஆள் உயர முழு உருவ வெண்கல சிலை நிறுவப்படணும்னு சொல்லியிருக்காங்க மாநில முதல்வர் வி நாராயணசாமி இது நாடாளுமன்றத்தின் கருணாநிதிக்கு இரங்கல் இரு அவைகளும் நாள் முழுவதும் ஒத்திவைப்பு வெளிநாடு விருந்திகள் ஆர்டிஐ சட்டத்தின் கீழ் தகவல் கோர முடியாது ஸோ அதை பற்றி டீடைல்ஸ் வெப்சைட்டும் இருக்குது நம்ம ஆன்லைனில் இப்போ ஏதாச்சும் உங்களை உங்களை பற்றி ஏதாச்சும் நியூஸ் வேணும் அப்படின்னா அதாவது ஆர்டிஐ ஆர்டிஐ ஆன்லைன் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் வேணால் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரிப்ளை வருதான்னு கார் விபத்தில் கென்னிய தடகளிகளார் மரணம் நிக்கோலஸ் பெட் விசா காலம் முடிந்தும் அமெரிக்காவில் வந்து இருபத்தோராயிரம் பேர் இருக்காங்களா சார் ஸோ அதை பற்றி டீடைல்ஸ் படிச்சுக்கோங்க இதை வந்து கரண்ட் அந்த அளவுக்கு கரண்டாக பேர் செல்ல இதில் ஓகே சார் இன்றைக்கி கரண்டாக பேர்ஸ் பார்த்து முடிச்சாச்சு அதாவது இன்றைக்கி நியூஸ் பேப்பர் தான் தினமணியில் மட்டும்தான் நமக்கு தேவையான கரண்டாக பேர்ஸ் நியூஸ் இருக்குது மற்றபடி எல்லாமே கலைஞரை பற்றி லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி தான் இருக்குது ஸோ வீடியோ பார்த்து முடிச்சு லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மூடியை வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தினமணி தின இந்து அதில் இருக்க நமக்கு தேவையான கரண்டாக பேஸ் மட்டும் நான் எடுத்து கொடுத்து கொடுத்துருக்கேன் அதாவது கொய்ரிஸ் இந்த காமராஜர் கே எஸ்என்எல் 